എല്ലാവർക്കും ലേണി ട്രോണിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം വേദകാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മഹാജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായി മഹാജനപദങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേ രാജവംശങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന രാജവംശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യമായി കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യമായി വളർന്നു വന്നത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ഈ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മകുതയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാജവംശമാണ് നന്ദരാജവംശം അപ്പം നന്ദരാജവംശത്തിലെ അവസാന രാജാവായ ധനനന്ദനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ബി സി നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വരെയായിരുന്നു മൗര്യ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ബി സി നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വരെ ഗ്രീക്ക് രേഖകളിൽ സാന്ദ്രാകോട്ടസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു മന്ത്രിപരിഷത്ത് ഗ്രീക്ക് രേഖകളിൽ സാന്ദ്രാകോട്ടസ് എന്നാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ അറിയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിപരിഷത്ത് എന്നും അറിയപ്പെട്ടു മന്ത്രിപരിഷത്തിൻ്റെ തലവൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് ചാണക്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗഡില്യൻ ചാണക്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗഡില്യനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ മന്ത്രിസഭയായ മന്ത്രിപരിഷത്തിൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ച ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ചാണക്യനെ കണക്കാക്കുന്നത് ചാണക്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗഡിലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് രേഖകളിൽ സാന്ദ്രാകോട്ടസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ചാണക്യൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യ നീതി നീതിസാരം എന്നിവ മൂന്നെണ്ണം അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യ നീതി നീതിസാരം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യൻ രാജഭരണ നീതിയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതറിയപ്പെടുന്നത് സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് സപ്താംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് ഘടകങ്ങളുള്ള അപ്പോൾ സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏഴ് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് ഘടകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് രാജാവ് മന്ത്രി ഭൂമി ജനങ്ങൾ സൈന്യം ഖജനാവ് തുടങ്ങി ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അവയൊക്കെയാണ് സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ചാണക്യൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തവും വരുന്നത് അപ്പോൾ ചാണക്യനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി യഥാർത്ഥ പേര് വിഷ്ണുഗുപ്തൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യ നീതി നീതിസാരം എന്നിവയാണ് കൃതികൾ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് സപ്താംഗ സിദ്ധാന്തം അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്യ എന്നും ചാണക്യൻ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ചാണക്യന് ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാക്യവല്യ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു മാക്യവല്യ അതുകൊണ്ടാണ് കൗഡിലിനെ മാ ഇന്ത്യൻ മാക്യവല്യ എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനിലേക്ക് തന്നെ വരാം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കാലത്തെ ഗ്രീക്ക് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ ആക്രമണകാരിയാണ് അലക്സാണ്ടർ ഈ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്ന സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്ററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരിയായിരുന്നു മെഗസ്തനീസ് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടറുടെ ഗവർണറായ സെലിയൂക്കസ് നിക്കേറ്റർ സെലിയൂക്കസ് നിക്കേറ്ററിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മൗര് അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തിയ ഗ്രീക്ക് പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു മെഗസ്തനീസ് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗവർണറായ സെലിയൂക്കസ് നിക്കേറ്ററാണ് മെഗസ്തനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മെഗസ്തനീസ് രചിച്ച ഇന്ത്യക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഗസ്തനീസും ഇന്ത്യയ്ക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഗസ്തനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് അലക്സാണ്ടറുടെ ഗവർണറായ സെല്യൂക്കസ് നിക്കേറ്ററാണെന്ന്
ഓർത്തിരിക്കുക വൻതോതിൽ വെള്ളി നാണയം പുറത്തിറക്കിയതും പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ കാനേഷുമാരിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതും തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ചക്രവർത്തിയും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജൈനമതം സ്വീകരിച്ച രാജാവ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ജൈനമതം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്ന അശോകനാണ് അത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജൈനമതം സ്വീകരിച്ച ചക്രവർത്തി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ഭദ്രബാഹു എന്ന ജൈനമത സന്യാസിയുടെ സമ്പർക്കമാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനെ ജൈനമതത്തിൽ ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഭദ്രബാഹു എന്ന ജൈനമത സന്യാസിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ജൈനമതത്തിൽ ചേർന്നത് കർണാടകത്തിലെ ശ്രാവണ ബൽഗോള വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് കർണാടകത്തിലെ ശ്രാവണ ബൽഗോളയിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ തൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ ജൈനമത സന്യാസിയായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം കർണാടകയിലെ ശ്രാവണ ബൽഗോളയാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ബിന്ദുസാരനാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് ബിന്ദുസാരൻ ബിന്ദുസാരൻ്റെ മകനാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയായ അശോകൻ അപ്പോൾ അശോകൻ്റെ പിതാവാണ് ബിന്ദുസാരൻ ബിന്ദുസാരൻ്റെ പിതാവാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ തൻ്റെ സഹോദരനായ സുസിമയെ വധിച്ചാണ് അശോകൻ അധികാരത്തിൽ കയറുന്നത് സഹോദരൻ്റെ പേരാണ് സുസിമ ദേവനാം പ്രിയ പ്രിയദർശി രാജ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ട മൗര്യ ചക്രവർത്തിയാണ് അശോകൻ ദേവനാം പ്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയദർശി രാജ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചക്രവർത്തി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനാണ് അശോകൻ അപ്പോൾ ജൈനമതം സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചക്രവർത്തി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചക്രവർത്തി അശോകനുമാണ് കലിംഗായുദ്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച യുദ്ധം കലിംഗായുദ്ധം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ ഒഡീഷയിലെ ദയാ നദിക്കരയിലാണ് അന്നത്തെ കലിംഗരാജ്യം ശക്തമായ കലിംഗരാജ്യത്തെ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ കലിംഗരാജ്യത്തെ പക്ഷേ അശോകൻ കീഴടക്കി കലിംഗരാജാവായ ഗരവേലനെയാണ് അശോകൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ശക്തമായ രണ്ട് സൈനികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നിരവധി സൈനികർ മരിച്ചു വീണു മരിച്ചതിലേറെ പേർ അംഗഭംഗങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടും യുദ്ധഭൂമിയിൽ കടന്നു പിടഞ്ഞു വളരെ ദയനീയമായ ഈ യുദ്ധാനന്തര കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടാണ് അശോക ചക്രവർത്തി അഹിംസയുടെ മതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉപഗുപ്തൻ എന്ന ബുദ്ധമത സന്യാസിയാണ് അശോകനിൻ്റെ ഈ മനംമാറ്റത്തിന് കാരണം അപ്പൊ അശോകനെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഉപഗുപ്തൻ എന്ന സന്യാസിയാണ് ബുദ്ധമത സന്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം ഹീനയാന ബുദ്ധമതം എന്നാണ് അശോകൻ സ്വീകരിച്ച ബുദ്ധമതം പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടതിലൊന്നാണ് ഈ ഹീനയാന ബുദ്ധമതം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ബുദ്ധമതം തന്നെയാണ് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധമത പ്രചാരകനായി അശോകൻ മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്നും അശോകൻ അറിയപ്പെട്ടു ഈ പേര് വരാൻ കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എത്രമാത്രം കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പരിശ്രമിച്ചുവോ അതിന് സമാന്തരമായി ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അശോകൻ ശ്രമിച്ചതിനാലാണ് അശോകന് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തിനായി അശോക ചക്രവർത്തി നിയമിച്ച ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ധർമ്മമഹാത്രന്മാരെന്ന് അതായത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ ബുദ്ധമത പ്രചാരകരായവർ ധർമ്മമഹാത്രന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു സ്തംഭശാസനകളിലൂടെയാണ് അശോകൻ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അശോകൻ്റെ ശിലാശാസനകൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് മഹാശാസനം ലഘുശാസനം സ്തംഭശാസനം എന്നീ കാണുക ഇതുവരെ സ്തംഭശാസനമാണ് ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് മഹാശാസനത്തിൽ രാജ്യത്തെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ലഘുശാസനത്തിൽ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടത് പക്ഷെ സ്തംഭശാസനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത് ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ മൂന്നാമത് ബുദ്ധമത സമ്മേളനം അശോകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങൾ അതിൽ മൂന്നാമത് അശോകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അശോകൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഈ മൂന്നാമത് ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് മെഗാലി പുട്ട ടിസ്റ്റ എന്ന ടിബറ്റൻ സന്യാസിയാണ് മെഗാലി പുട്ട ടിസ്റ്റ എന്നാണ് ആ ടിബറ്റൻ സന്യാസിയുടെ പേര് മൂന്നാമത് ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് മൂന്നാമത് ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്നത് അശോകൻ്റെ കാലത്താണ് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് സംഘമിത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്തംഭശാസനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മി ഭാഷയിലാണെന്നും പറയാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ശരി അത് ദേവനാഗരി ഭാഷയിലാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹമുദ്ര എടുത്തത് സാരനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനസംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും അശോകനാണ് സിംഹമുദ്ര എടുത്തത് സാരനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വനസംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അശോകനാണ് മൗര്യ സാമ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ബൃഹദ്രഥൻ പുഷ്യമിത്ര സിംഗൻ ബൃഹദ്രഥനെ വധിക്കുകയും സുംഗവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു ബൃഹദ്രഥൻ ബൃഹദ്രഥനെ വധിച്ചത് പുഷ്യമിത്ര സിംഗനാണ് അതിനുശേഷം പുഷ്യമിത്ര സിംഗൻ രൂപം കൊടുത്ത രാജവംശമാണ് സുംഗ രാജവംശം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മൗര്യ സാമ്രായത്തിന് ശേഷം വന്ന രാജവംശം സുംഗ രാജവംശമാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ബൃഹദ്രഥനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പുഷ്യമിത്ര സിംഗൻ സുംഗ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്നുകൊ